Si ride oggi, si ride, si parla con il Lord Nero Azzurro, mi fa morire ragazzi, se non l'avete visto guardate il video di Lord Nero Azzurro, è da pisciarsi sotto dai risate, cioè io ieri mi sono sdraiato per terra da ridere, cioè, <ride> mi fa morire già dalla partenza, che inizia già dicendo, oh, io non volevo parlare assolutamente delle altre squadre, proprio... <ride> non avrei mai voluto parlare delle altre squadre però mi costringono quindi io scendo dal mio piedistallo da lord inglese e parlo anche delle altre squadre <ride> mi sembra un po' sai quelli che fanno le risse no? che tu ti trovi davanti alla persona sta zitta poi quando ci sono quattro persone davanti che lo tengono oh, oh ti ammazzo cioè si scatena capito quando sa che ormai sei lontano è un po' l'orner azzurro che, che fa un po' così oggi location particolare tra l'altro sono cioè in aeroporto comunque parliamo di fatti perché no, l'unica cosa che mi è piaciuta di Mangiola è che eh, lui parla, dice che con i numeri non si discute e sono d'accordo i numeri non sono discussi <ride> la cosa che fa ridere sono i numeri che ha tirato fuori cioè, adesso me li sono scritti e ve li vado a rileggere voi direte ha detto tra l'altro che mi magna, mi si magna e mi distrugge con questi numeri dove io poi non potrei controbattere. Abbiamo tutti i primi posti. No, non abbiamo tutti i primi posti. Vabbè, <ride> nei primi quattro. Partiamo da terzi, quarti posti. Giocatori in gol. Sette giocatori ci hanno interessato in gol. Quarto posto. <ride> numeri inconfutabili eh? poi abbiamo falli fatti ben terzo posto per l'Inter eh, questo è sinonimo che cazzo la squadra c'è poi abbiamo tiri totali tra il terzo e il quarto non ho capito perché poi ha detto che c'era Lazio vicina non sono andato neanche a controllare cioè. <ride> tiri totali questo fa capire che l'Inter non è che gioca a caso e poi abbiamo numero di pali ben secondo posto ma se contiamo anche quelli in allenamento sono primi Segnatelo. ma soprattutto ragazzi top dei top primo posto in discusso palle recuperate ma palle recuperate da che cosa? dal naviglio sai cioè, quando tipo giochi in cortile e ti va il pallone nel balcone cioè palle recuperate da dentro il balcone <ride> ragazzi mi ha distrutto sono completamente distrutto e non potrei non, non, non so cosa dire cioè, cosa, <ride> cosa devo rispondere di fronte a, a tanti numeri a cotanti numeri non posso rispondere comunque parlando seriamente un minuto parlando seriamente un minuto allora intanto quando si riferisce al culo alla fortuna sicuramente non si riferisce a me perché adesso eh, l'Inter secondo me gioca bene cioè gioca bene nel senso non estetico per me giocare bene non vuol dire essere belli tipo il Napoli giocare bene vuol dire che ha la squadra compatta chiusa e riparte, eh, che riparte, giusta per fare il campionato, perché così si vincono i campionati, sempre le miglior difese vincono i campionati, quindi secondo me l'Inter gioca bene, io l'ho detto questo, sono i video tra l'altro, l'ho detto già molto tempo fa, quindi secondo me la fortuna, la fortuna c'entra, c'entra, devi essere fortunato, tra l'altro anche lui ha detto che a Napoli sta girando bene, sta girando bene, ci sono rotti due giocatori, vabbè, comunque la fortuna ha la sua valenza, però... Eh, la fortuna aiuta chi gioca in un certo modo altrimenti la fortuna non ti aiuta quindi quello sicuramente non si riferiva a me per quanto riguarda eh, la posizione in cui si trova oggi la merita oggi la merita e sicuramente eh, arriverà nelle prime quattro la differenza qual è? che se vince il campionato allora ha un senso questo campionato 
se ti qualifichi per le coppe rimandiamo l'anno è un rimando rimandiamo l'anno prossimo vediamo l'anno prossimo se poi vinci perché se ti qualifichi quest'anno che tra l'altro avresti dovuto qualificarti l'anno scorso anzi l'anno scorso avresti dovuto vincere perché eri alla griglia di partenza non ti sei manco qualificato in coppa quest'anno diminuisci per questo io lo chiamo contentino è già buono se ti qualifichi in coppa e eh, però devi vincere, parliamoci chiaro, domani tra l'altro 70.000 persone a, a San Siro per vedere Inter Torino, quei 70.000 perché vanno? Per arrivare terzi? Vanno perché ci credono, perché ci credono allo scudetto ragazzi, ma perché non ci devono credere? Vanno perché vogliono vincere lo scudetto, quindi se tu poi arrivi terzo, sì va bene, va bene, meglio che il Milan anche fuori dalle coppe, va bene, però non è che vai in Duomo a festeggiare, ragazzi, conta chi vince, comunque un applauso comunque all'Inter lo voglio fare perché anche quando perdono sempre media spettatori sopra i 55.000, quindi sicuramente sono tifosi abituati anche a soffrire e sempre presenti, questo bisogna, bisogna dirlo su, su, sull'Inter. Per quanto riguarda i numeri invece, c'è un un nostro amico Lord Rosso Nero che vuole dare altri due numeri sul Milan per controbattere ai numeri di Mangiola di Lord Nero Azzurro che sono discute, lo vado a chiamare un secondo no eh, eh, guarda arrivo tra un po' eh. adesso c'ho da fare una roba importante adesso parlo io cioè fino adesso non ho parlato adesso parlo io perché cioè io non vorrei parlare, eh. de, de, vorrei parlare solo de, del Milan perché sono inglese, però dato che mi, mi stuzzicano mi tocca parlare. Qua ho segnato i numeri, eh, contro i numeri, carta canta, come diceva Alberto Sordi, te magno e te remagno, poi io sono magno quindi posso magnarlo. Allora, parliamo dei numeri del Milan e non parlo di secondi, terzi, quarti posti, tutti i primi posti, segnati Lord. Allora, abbiamo primo posto indiscusso, sorrisi nelle interviste. Eh, tu ce l'hai un allenatore come Montella che perde e sorride in tutte le interviste? la papelata lì se, le so se li sogna i sorrisi di Montella se li sogna e questo fa capire che eh, nel Mila ragazzi c'è armonia c'è allegria c'è una squadra proprio eh, serena è serena poi abbiamo primo posto messaggi divertenti inviati inerenti al nero di Whatsapp eh, c'è Andre Silva ce li ha tutti lui tutti lui ce li ha, eh, l'Inter ti manda i messaggi divertenti su un nero di Whatsapp, poca roba, poca roba, questi sono numeri, eh. poi non dire che tu ce li hai, ma parliamo robe tecniche, 100%, 100%, non come l'Inter 86%, 100% passaggi riusciti nella nostra area piccola, 3 su 3, e l'Inter? 0, 0%, 0 fatti, 0%, un abisso, un abisso, proprio un abisso, e su questo ragazzi, carta canta, poi non venissero a dirmi, poi un paio di curiosità, miglior canzone dell'estate, sotto il sole con cutrone, eh, discussa, sotto il sole con cutrone, e eh, ragazzi, Migliore gang, migliore gang dell'estate passiamo alle cose formali l'Inter che gang c'ha? ne ha, ne ha. Ah, quella di banda, cercano i single eh, lì alla pinettina perché lì c'è allegria, allegria non è a livello del Milan ma c'è allegria l'ordero azzurro l'ordero azzurro va bene ragazzi allora per questo vi saluto era solo una risposta al caro amico Luca più tardi farò un video sul derby della lanterna, perché stasera c'è il derby della lanterna, 
quindi molto importante stasera eh, derby da lanterna seguitelo perché comunque è molto molto sentito a Genova ed è sempre bello vederlo perché le squadre sono molto accese saluto il nostro caro Lornero Azzurro saluto anche i suoi fan Gio e Chiara che sicuramente mi prenderanno in giro e ci vediamo al prossimo video